ब्लैकनेस आ रही आप सभी को नाम कर हर्ष होगा कि दिनांक नौ अप्रैल उन्नीस सौ पैंसठ के सिंधु के एक नवाज अनुभवी नायक पल संख्या छप्पन डबल जीरो बीस सड़सठ नौ भूतपूर्व हवलदार डेडिकेशन से जो राजस्थान राज्य के जिला सर्वप्रथम में शौर्य दिवस के इतिहास एवं नौ अप्रैल उन्नीस सौ पैंसठ को एरिटू बल की द्वितीय बटालियन के आवास जवानों के कदम में साहस पर आधारित वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें अल्प जावाज जवानों ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सिंह का यहाँ 19 बटालियन में जब 98 के अंदर था तो मुझे नेक्स्ट लाइट मूवमेंट के अंदर ये गैलेंटी अवार्ड दिया गया था जब मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव साहब के घर पर उनके बंगारा जिले के अंदर मैं पोस्टिंग थी मेरी तो वहाँ पर ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था आज जो शोध दिवस बना रहे हैं शौर्य दिवस हमारे जितने भी 1965 से लेके आज तक जितने भी जवान शहीद हुए हैं और उनको याद करके हम उस याद को जिंदा रखना चाह रहे हैं जितने भी जवान अभी प्रेजेंट में हैं उनके दिलों में कि हम जिंदा हैं और तुम हमारे साथ हो जय हिंद जी सर आज 9 अप्रैल 
को सी आर पी एफ सौर्य दिवस के रूप में मनाती है 1965 में सरदार पोस्ट और टॉप पोस्ट करके जगह है रानव कच्छ में वहाँ पर दो कंपनियाँ थी दो कंपनियाँ मतलब लगभग 200 लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड यानी कि लगभग साढ़े तीन हज़ार चार हज़ार आदमी सैनिकों ने हमला कर दिया था इन जवानों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और पाकिस्तान के चौंतीस सैनिक मार गिराए नौ सैनिक कब्जे में ले लिए इस पूरे बैटल के दौरान हमारे भी आठ सैनिक शहीद हुए इसी दिवस को हम लोग सी में पूरे देश में आज सौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं ये सेकंड बटालियन की टुकड़ी थी मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत गर्व होता है कि सेकंड बटालियन को कमांड करने का अवसर मुझे भी सुखा मिला था आज के दिन हम सभी जो हमारे वीरता पदक भी जीता हैं उन सभी का सम्मान करते हैं हमारे साथ परिहार साहब हैं हमारे साथ में एम शर्मा जी हैं जिनको वीरता पदक मिला है ऐसे बहुत से अधिकारी हैं इसके अलावा जो विभिन्न पदक प्राप्त करता है जैसे आंतरिक सुरक्षा पदक या कठिन सेवा पदक उन सभी को हम लोग पदक वितरण भी करते हैं रंगारंग कार्यक्रम भी शाम में होगा बड़ा खाना होगा मैसू में और खेल कूद का भी आयोजन किया जाएगा मैं सभी अजमेर वासियों को याद दिलाना चाहूँगा कि ये दिवस 9 अप्रैल मिलिट्री साइंस के इतिहास में किसी भी किसी भी युद्ध में किसी भी बैटल के रूप में ये अद्वितीय एक गाथा है हमारे झुंझुनू के रहने वाले श्री किशन जी उसी इस लड़ाई में शामिल थे उनका दिल्ली में स्वागत समारोह किया जा रहा है और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा अनुकरणीय सी का इतिहास है जिसे हम नौ अप्रैल को सौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं धन्यवाद ये आज का दिवस जो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ये 1965 के अंदर में सरदार पोस्ट की पाकिस्तान बॉर्डर के पास में एक सी की पोस्ट हुआ करती थी वहाँ पे एक कंपनी ने पूरे ब्रिगेड के अटैक को पस्त किया था उनको डिफीट किया था और अपनी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी थी उसमें हमारे सात आदमी शहीद हो गए थे और लेकिन उस पोस्ट के ऊपर ब्रिगेड का अटैक होने के बावजूद भी वो उस पोस्ट को फतेह नहीं कर पाए और सीआरपी वालों ने बहुत बहादुरी के साथ में उस अटैक को रिपल्स किया और अपनी जगह को नहीं छोड़ा और उसको पोस्ट को बचाया और उसी के दिवस में आज जितने भी फोर्स के अंदर में जो गैलेंट्री विनर्स हैं जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनको इसी दिवस के ऊपर में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में उन लोगों को बुलाया जाता है और सम्मान उनको दिया जाता है मैंने चौबीस दिसंबर सन दो के अंदर में जो अक्षरधाम पर पहला अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक गुजरात के अंदर में मैं उस समय डीआईजी सीआरपीएफ गांधीनगर था और सबसे पहले वहाँ पे क्योंकि मेरी ऑफिस बहुत नज़दीक था तो मैं वहाँ पे करीब यही कोई पाँच सात मिनट के अंदर पहुँच गया था और ये टेररिस्ट वहाँ पे अंदर घुसे हुए थे और वो मार मार के लोगों को बाहर फेंक रहे थे तो उसमें जो हमारी क्यू टीम थी सी की उसको लेकर के मैं उस मंदिर के अंदर में घुसने वाला पहला ऑफिसर था तो वहाँ पे बाद में तो खैर ऑपरेशन जो भी हुआ उसके अंदर वो दोनों जो आप टेरिस्ट थे वो मारे गए थे एनएसजी भी आ गई थी दूसरे लोग भी थे और उस ऑपरेशन का वो मैंने अपनी सीआरपीएफ की तरफ से मैंने लीड किया था उस ऑपरेशन को और उस सक्सेसफुल ऑपरेशन के उसी के तहत मेरे को ये राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य पदक प्रदान किया गया और आज यहाँ पर ये जो डी साहब हैं सी के जी के मिस्टर अनिल डोंडियाल और कमांडेंट श्री वैष्णव इन लोगों ने यहाँ पे यह हर हर वर्ष इनको बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं मैं भी अपने आप को इस दिवस पर आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में पाकर के अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मुझे फख्र होता है कि मैं इस फोर्स के अंदर में मैंने सर्विस किया है यहाँ के ऑफिसर्स और जो हमारे जवान हैं कार्मिक हैं वो अपने लोगों को याद करते हैं उनको बुलाते हैं और लोगों के अंदर में ये भावना पैदा करते हैं कि वो उन्होंने जो भी कुछ किया है उसका योगदान जो है उनके द्वारा नहीं बुलाया गया है मैं आज बहुत ही अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ गौरवित महसूस कर रहा हूँ और जी सेवन के डी साहब लोनियाल साहब को कमांडेंट साहब को वैष्णव साहब को अपनी ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ 
और उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जय हिंद